叫我赤峰，冷落尽月光，别冷落长空。过了春浓，花开尽当红，一种酒过后，让它随风。悄无声息，言不由衷，一生只可以收场，恨歌若似梦，朝朝暮暮，年华凉美梦，胭脂抹不去半面愁容。若我容颜倾城，何苦日？君戎马与共，若我容颜倾城，何苦日夜无灯？如若则踏古城，不如忘我一生。若这春宵已浓，何苦年年不送？如若今夜楼空，愿君戎马与共。你说，寡人给王二起个什么名字好啊？五行有相生相克之论，您是木命，不宜起带金字的，因金克木；一起带土字的，因为土能生木。嗯，有理有理。依你之见。叫田地如何呀？地载万物，哇！大王，您圣明啊！<笑>王二有名字了。嗯，田地。周公公，北宫娘娘在殿外求见。嗯。大王，北宫娘娘夏迎春求见。他来干什么？宣他进来。诺、no.。北宫娘娘夏迎春，觐见呐！爱妃，你来了。臣妾参见大王。免礼。你来找寡人有何事啊？大王，听说姐姐要生了。是啊，寡人要当父王了。恭喜大王。臣妾知道姐姐宫里人手不够，想着前去帮姐姐接生。还望大王恩准啊！你能这么想，寡人真是太开心了。这个时候你还能想到姐姐，可见你们姐妹情深呢。寡人准了，你现在就去吧。她这个时候啊，最需要人陪伴。谢大王，大王放心，臣妾一定好生照料姐姐。臣妾先行告退。本宫是奉旨前来帮助姐姐接生的。哼，这太医宫女都在呢，你假惺惺的过来干嘛呢？没安好心吧？本宫是奉大王的旨意。我也奉了我干娘的旨意，没有我干娘允许，任何人不准进去。回去。你想抗旨吗？嗯。彩云。东鲁王有何吩咐？快去禀报我干娘，就说夏迎春非要来给她接生孩子，明白吗？诺
，当司本宫了。是啊，这件来就了。禀告娘娘，北宫娘娘说她奉旨前来帮您接生。什么？她来替我接生？我呸！我之前砸了她的翠玉楼，她来替我接生。丁梅儿什么好心？你快去，死都不能让他进来。诺。啊啊！疼死本宫了、啊！娘娘，你还是先回去吧，我们娘娘不需要您帮忙。你再去禀报，就说代王旨意已下，本宫今天一定要进去帮忙。诺。娘娘，北宫娘娘她不走，说是奉了大王的旨意前来帮忙的。你出去告诉她，她要是再不走，我就再砸一次翠玉楼给她看。诺。娘娘，我们娘娘说了，不需要你帮忙，你别不识好歹。你还是先回去吧。站住！好你个臭丫头，敢这样跟本宫说话，看我不打死你！娘娘，打狗还得看主人呢。你，他是我干娘的人，你说你要是打了他，你不怕我干娘生完孩子以后，再烧你寝宫一次啊？好啊，你们，你们是一伙的。对。起将军请来，诺娘娘，吴起将军来了。末将吴起参见娘娘。将军免礼。谢娘娘。彩霞，你先下去吧。诺。将军，请。嗯、将军，请。不知娘娘，找末将有何吩咐？吴将军，本宫一直在观察你在齐国的处境。你就被封了个殿前将军，还不像薛将军那样可以在宫中随意走动。看来钟离春还是不相信你啊。娘娘何出此言？末将，感恩钟离娘娘的不杀之恩，愿意留在齐国。吴将军，我说的是，封了你将军，却不给你兵权，你甘心吗？
现在有一个很好的机会，可以除掉钟离春。不知将军可愿帮忙啊？末将不敢。月娘娘收回此言。吴将军，跟我何必藏着掖着呢？你我都是使不得志之人，为何不能联手，除掉我们的眼中钉，肉中刺呢？末将愚钝，还望娘娘明示。那钟离春现在要生孩子了，我不希望大王看到他的孩子。将军可懂？娘娘的意思是，我要你杀了他的孩子。末将不敢。不过，末将倒是有一个办法，可以把他的孩子偷出来，任凭娘娘处置。什么办法？快说。娘娘有个宫女，叫彩霞。钟离娘娘有个宫女，叫彩云。他们两个是孪生姐妹，何不让彩霞走一趟呢？吴将军果然是观察细微啊，这的确是个好办法。不过，这彩霞要是把孩子换出来……还要靠将军帮忙啊！这个末将尽力而为。<笑>吴将军，事成之后，咱们可就是一家人。王子，王子啊！我先去禀报大王，你照顾好我干娘啊。诺。刘公公，本宫平日待你如何呀？娘娘，您对小的胜似亲生父母啊。小的一直感激万分。那本宫有事找你帮忙，你帮不帮？娘娘，有事您尽管吩咐，小的赴汤蹈火。在所不辞，很好。本宫现在让你把这只猴子给我杀了。啊，您昔日里不是特别喜欢这只猴子吗？他怎么招惹您了？何故要杀他呢？让你杀猴你就杀猴，别的不用你管。把他杀了以后，皮扒了。啊？为何还要扒皮呢？刘公公。怎么废话那么多呀？快点去，把彩霞给我叫过来。诺。寡人是开辟疆土，王二是地载万物。啊，好消息呀、啊！什么好消息啊？娘娘她给您生了一个王子啊！真的？哎呦，大王，从今往后您是生火得婿，后继有人了。
这王二长得像不像管人？哎呦，大王啊，您是没瞧见呐，跟您小时候那是一模一样啊！<笑>哎呀，管人当父王了，我也当哥了。咱们赶紧去看看我的娃儿、啊。走，哎，你慢着点儿，慢着点儿。参见娘娘。娘娘，你有何事吩咐啊？彩霞，朝阳正院那个丑八怪的贴身丫鬟彩云，是你的双胞胎姐姐吧？是的，娘娘。很好，利用这层关系，帮本宫办件事。办成了，本宫赏你黄金二十两；办不成，本宫就杀了你。娘娘，奴婢做错什么了呀？你要杀了我！我要你去把那孩子给换了，拿着猴子去朝阳正院把孩子给我换回来。娘娘，这可是欺君之罪啊！奴婢不敢啊！把头抬起来！你若不去，我现在就杀了你！娘娘，奴婢去，奴婢这就去。这才乖嘛！拿着他，去吧。彩霞，你怎么来了？姐姐，我听说国母娘娘生产了，你们这边忙吗？忙啊，都忙死了。我这正洗着衣服，烧着水呢，一会儿进去伺候娘娘去呢。姐姐，要不我过去帮你搭把手吧，反正我今天也是闲着。好啊，那你进去把脏的衣服和布拿出来洗洗。好的，姐姐。嗯。彩霞，我让你去洗衣服，你这么快就洗好了？哦，姐姐，洗好了。快点，快点啊！你这手里端的什么东西啊？哦，没，没什么东西。你不是正让我洗衣服吗？我又多拿了一些脏的衣服和布，拿出来洗洗。我先去洗了啊，姐姐。哎，这丫头，今天怎么这么奇怪？娘娘啊，寡人来了，我的小王子，父王来了，寡人啊，有当父王了。大<笑>王驾到！恭喜大王！大王，娘娘给您生了一个小王子。小王子长得像不像寡人啊？像啊，像极了，跟您长得一模一样。<笑>你们服侍娘娘有功，每人赏银二十两。谢谢娘娘，娘娘，寡人来了。娘娘，是啊，寡人的小王子呢？啊！这是什么？
，这是什么？你不是说长得跟寡人一样吗？这，这分明是个妖怪！大王息怒，娘娘明明生的是个小王子啊！期间有没有人来过昭阳正院？我也饶命了。回答我。没有人。不行，我得跟大夫说清楚去。在骗寡人，寡人说他长得丑，说他像个妖精，你们非得说他是天仙下凡。寡人说他性格古怪，不好相处，你们非得让寡人对他有所动容，非得让寡人喜欢他。寡人尝试着去喜欢他，尝试着去爱他，但是你们去看看，他给寡人生了一个小妖精，小妖精。对寡人的诅咒，对我大齐的诅咒，大齐国遭了天谴了。寡人爱上一个不伦不类、不人不鬼的妖精，天理不容啊！天理不容啊！大王息怒，你给我闭嘴！丞相，他给寡人生了一个小妖精，告诉寡人该怎么办，该怎么办？娘娘可能是被贱人所害呀！谁能害他？谁敢害他？人于鼓掌之中，还有你们，你们是不是都觉得寡人是傻子，是白痴？不行，这是传出去，寡人就是昏君，天下人不笑我大齐，笑我田丕家和一个大妖精生了一个小妖精。不行，寡人要趁他虚弱之时把他绑了。寡人要让他火烧祭天。大王，娘娘刚刚生产完，你不能这样对娘娘，还请大王三思啊！请大王三思。今天谁也不准替他求情，寡人一定要杀了他。就连他一起杀！快去通知东吴王！啊！殿大人
。那齐王为何如此对我干娘啊？哎呀，薛将军，老臣这要去找你。现在大王认定你的干娘是个妖精，要在祭天台烧她祭天呢。这个昏君胆敢杀我干娘，我必反了你们大齐，宰了这昏君。哎呀，薛将军莫急，老臣自有妙计啊。你扶儿过来。薛将军，你先去打店，就照老臣说的办。我先去姓张，快走。生孩子，不管生出什么东西，都是你的种，对不对？与我干娘何干？如今我干娘尚未清醒，你却要杀了她，你的良心被狗吃了吗？啊！我告诉你，天辟江，我叫你一声父王，那是看在我干娘的面子上。如果我干娘不在了，你，狗屁都不是！看什么看？给我让开！薛坤，薛将军，我让你入宫，我还保你做了王爷，还给你盖王府，我真是瞎了眼了！我瞎了眼了？你现在去刑场，让他们放了我干娘。如果我干娘今天有什么闪失，我就宰了你！让开！薛将军，薛将军，薛将军，薛将军，薛将军，薛将军，薛将军，薛将军，薛将军，薛将军，薛将军，哟，赢将军，你不是想就这样把过目娘娘给烧了吧？燕丞相，末将奉大王的旨意，再次火烧娘娘祭天。现在时辰已到，末将也不敢抗旨啊！哎呦，赢将军，再拖延一下，大王和薛将军马上就到啊！时辰已到，末将如果抗旨，我的一家老小都会被砍头的。点火！哎呀，不能点啊！
昏儿。干娘，你醒了。昆儿。啊。发生什么事儿了？明明，怎么感觉一转眼去了好几个地方？没发生什么事儿，干娘。啊，你生完孩子太累了，你先养好身体，咱可不能落下病根啊，干娘。啊，王儿呢？本宫的王儿呢？坤儿在这儿呢，干娘。坤儿一直在你身边陪着你呢。坤儿别闹了，把王儿给为娘抱来。啊，你说我弟弟啊？我弟弟让我父皇抱走了，干娘，你先养好身体。嗯，你养好了身体，坤儿陪你一块儿去看我弟弟。气死寡人了！这该死的薛宽，吃了雄心豹子胆，竟敢挟持寡人，救了那个丑八怪！不行，我要杀了他们，一定要杀了他们！大王，愿不愿意听老臣一言？忠言逆耳，老臣就是求情。叶婴儿，你非得把寡人气死，你才甘心吗？大王，此事一定要明察呀。娘娘一定是被奸人所害呀、啊！老臣已经打听过了，朝阳正院的宫女和太医们，都是亲眼看见娘娘生下了一个白白胖胖的小王子啊，怎么就成了妖怪？这不是被奸人所害，还能是什么呀？英英啊，寡人求你，别再为他求情了。立下屡屡战功，今日才饶他一死。但从今日起，寡人要封禁朝阳正院，让他和他的妖怪孩子永远的死在朝阳正院吧。大王，寡人心意已决，你莫要再纠结。来啊！传朕旨意，从即日起封禁朝阳正院。啊，大王，你不能这样对娘娘啊！啊
是将身舍弃，一梦是儿女情长，一梦是朝阳，一梦便月上，一梦是莫问苍天，一梦是随我沙场，一梦不思量。一梦是冷漠逞强，一梦是天下粮仓，一梦还深陷。似丑娘，一梦是莫问苍天，一梦是醉卧沙场，一梦不思量，一梦自难忘。道不尽，难觅春心。是。